മോർണിംഗ് എവറിബഡി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത് മൂന്നാറിലാണ് മൂന്നാറിലൊരു അതിരാ അതിരാവിലല്ല ഒരു എട്ട് മണി സമയമായി ഇന്നലെ വന്ന് മൂന്നാറിൽ വൈകുന്നേരം എത്തിയിട്ട് മൂന്നാറിൽ വൈകുന്നേരം എത്തിയിട്ട് നമ്മളെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പായി ഇങ്ങനെ വന്നു കുളി മാത്രം നടന്നിട്ടില്ല കുളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ വണ്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിട്ട് വണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ അതിനെ ഫ്രഷപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് വണ്ടി നിർത്തി നല്ലൊരു കോഫിയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൂന്നാറിൻ്റെ അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ അതായത് പ്രഭാത കാഴ്ചകൾ സൂര്യനെ ഒഴിച്ച് വന്നു വെയിൽ നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല വൈകിട്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടംപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ മൂന്നാർ രാവിലെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോഗ് കയറി വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് മൂന്നാറിൽ അപ്പോൾ വണ്ടിയെ കൂടെ നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ മൂന്നാറിലാണ് മൂന്നാറിൽ എവിടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഐഡിയ മൂന്നാർ കാതായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മൂന്നാറിൽ നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാറിൽ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ഉണ്ടല്ല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാവരും വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്നും ഇതുവഴി വരുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി ഇവിടുന്ന് മൂന്നാറിൽ ഇന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണി വരെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലാതെ വല്ല ഹിഡൻ സ്പോട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മൂന്നാർ മൂന്നാറങ്ങാടിയിൽ നിന്നൊരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോതമേട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റിലേക്ക് വന്നതാണ് പോതമേട് എന്നാണ് ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് പേര് അവിടെ ബോർഡിനായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഏത് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് കാണുന്നതാണ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒരു അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഇതാണ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യൂ എന്താണ് ഈ കാണുന്ന തന്നെ വ്യൂ താഴെ കാണുന്നത് പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇതും പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ബോർഡ് കണ്ടത് നമ്മൾ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബോർഡ് കണ്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ വ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കേലത്തോട്ടങ്ങളും മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകളും തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അത്ര വലിയൊരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യൂ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എന്തായാലും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നവർ എന്തായാലും ഈ ബോർഡ് കാണുന്നിടത്തും എവിടെ എന്തായാലും പോയി നോക്കുമല്ലോ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ ചിലപ്പം വരില്ല മാട്ടുപ്പട്ടി ഡാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ബോട്ടിലൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ബോട്ടിൽ കയറാനൊന്നും ബോട്ട് കയറാൻ പോകില്ല ഇല്ല ഇല്ല
കൂടുതലായിട്ട് കുതിര സവാരി ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നോക്കുന്നത് കുതിരനെ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ തന്നെ കുതിരയ്ക്ക് വെള്ളം പുല്ല് തീറ്റ ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോകുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയത് പള്ളി ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളാണ് പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗോതമേട് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് വല്ലോ അത് പള്ളിവാസലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാട്ടുപ്പെട്ടി റൂട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത് ഇത് ദേവികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് അപ്പോൾ ദേവികുളം അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിവാസൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ മൂന്നാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇത് കാണാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമ് ഇതിന് ബോട്ടിംഗ് സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻട്ര എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ബോട്ടിംഗ് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു മാ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ആൻറ്റിക്യൂ പ്രോഡക്ട്സൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്താൻ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളാണ് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ ടു ഫോർ വീലിന് പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് ആണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബോട്ടിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ഒരു ടൂ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം മൂന്നാറ് ടൗണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വരെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സ്പോട്ടുകളുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്പോട്ടുകളുണ്ട് അതായത് മൂന്നാറ് ടൗണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്ന വരെ ഒരുപാട് പോയിൻ്റുകളുണ്ട് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ബോട്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടീ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലവർ വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് വ്യൂ പോയിൻ്റുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ തമിഴ്നാട് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡർ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെയും വ്യൂ പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പോട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും അത് ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കേട്ടോ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്താണ് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇവിടെ കയറാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമല്ല ഈ ഇവിടെ ഒരുപാട് അഡ്വെഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പാരഗ്ലൈ പാരഗ്ലൈഡിങ് ഒന്നുമില്ല മറ്റേ റോപ്പ് വേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പോട്ടാണിത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കയറി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ രാവിലെ നേരം വെളുത്തൊക്കെ ഓപ്പണായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ബോട്ട് സർവീസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ആൾക്കാരൊന്നും എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകണം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ എൻട്രി പാസ് എടുത്തിട്ടേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വേറെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു പാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗേറ്റ് വൺ ഗേറ്റ് ടു ഗേറ്റ് ടു അപ്പുറത്തുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ പെഡൽ ബോട്ടുകളാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് മോട്ടോർ ബോട്ടും ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു പൊറോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു പിന
റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള സ്പോട്ടുകൾ കാണിക്കും സ്പോട്ടുകളിൽ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് വട്ടവടയൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടുന്ന് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് മറ്റേ അവിടെയും കൂടെ പോകും അപ്പോൾ അതാണ് കാലാവസ്ഥ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഴ ചാറുണ്ട് ഇവിടെ മഴ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ മാട്ടുപ്പട്ടി ഡാമിൻ്റെ നമുക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ ഇതാണ് ഇക്കോ സ്പോട്ട് കേട്ടോ ഇക്കോ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാട്ടുപ്പട്ടി ഡാമിൻ്റെ വലിയൊരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ മലനിരൻ്റെ അടിയിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ യൂക്കാലിറ്റ് സ്മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന യൂക്കാലിറ്റ് സ്കൂട്ടങ്ങളാണ് അതായത് ആ എൻഡ് മുതൽ എൻഡ് വരെയുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നല്ല ഫോട്ടോജനിക്കാണ് മൂന്നാറിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടല്ലോ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ കണ്ണൻ ദേവൻ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് കാണുന്നത് കണ്ണൻ ദേവൻ ടീ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെയാണ് അവിടെ അങ്ങ് അകലെ ആ മലൻ്റെ അടിമാലത്ത് കുറച്ച് വീടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് സാൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടാണത് നമ്മളെ മാട്ടുപ്പട്ടി ഡാമിൻ്റെ എൻഡ് ഇതുവരെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ആ മലൻ്റെ അടിഭാരത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വിസിറ്റേഴ്സിന് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ അണ്ണനെ നമ്മളത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പോവാ അവിടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫാം ഉണ്ട് അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഫാം വിസിറ്റ് എന്താണ് കുണ്ട്ലി നാച്ചുറൽസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫാം ഫാം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏരിയ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാറ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വന്നാൽ വണ്ടി നിർത്തി ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് ദൂരം നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രോബെറി ആൻഡ് വൈൻ സ്ട്രോബെറി നൂറ് ഗ്രാമിന് എൺപത് രൂപ വിൽപ്പനയാണ് അവർ പാക്ക് കാണാൻ നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ കണ്ടെന്നറിയില്ല പിന
വൈൻ ഉണ്ട് വൈൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ റേറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ വൈൻ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റ് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാണ്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ആള് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് കാണാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയമാണ് കാരണം നല്ല മിസ്റ്റ് മൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വൈൻസ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഷോപ്പ് ചെറിയ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഊട്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് മാംഗോ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് പാക്കാക്കി വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വെക്കുന്ന കടകൾ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഗേറ്റ് കാണുന്നു ഗേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമാണ് കടകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ വീണ്ടും കടകൾ തുറക്കാത്ത കുറെ കടകൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന കുറെ കടകൾ ചില കടകൾ പണി നടക്കുന്നു കാര്യം തന്നെ ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത് എത്ര തന്നെ കടകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അവിടുന്ന് നീളത്തിൽ കടകളുണ്ട് കുറെ തുറന്നിട്ട് കുറെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ആൻഡ് ബാഗ് ഇവിടെ കുതിര സവാരി ഉണ്ട് തോന്നിട്ടോ ഇത് രണ്ടു പേരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു രണ്ടാൾ ഉറങ്ങണോ ഒരു ചെറുതും ഉണ്ട് ഒരു വലുതും ഉണ്ട് കേലപ്പൊടി പലവിധം കേട്ടോ അതായത് വൈൻ ഷോപ്പ് വൈൻ ബോട്ടിലുകൾ പലവിധം ചോക്ലേറ്റ്സ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഓ ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് കോട മൂടിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റും തോന്നില്ല ഇതാണ് വ്യൂ പോയിന്റ് കേട്ടോ താഴേക്ക് കോടം കൂടി പക്ഷേ ഇത് കോടില്ലാതെ കാണുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റ് ബട്ട് വാട്ട് ഡു വാട്ട് ഡു കസ്റ്റായി പോയി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാഴ്ച തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത പക്ഷേ പാകവശാൽ മഞ്ഞ് മൂടി മഞ്ഞ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റ് എൻട്രൻസ് ഓ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ മുന്നൂർ പോയി ഞാൻ താഴേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വഴി ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആരും പോകണമല്ല എന്താ പറഞ്ഞു കാണാം നൂറ് മീറ്റർ നടന്നാൽ എന്താ ആ ശരി താഴേക്ക് ഒരു വഴിയാണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള അതിലൊരു നൂറ് മീറ്റർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആണല്ലോ അനുവാദം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അത്ര അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ശരി നൂറ് മീറ്റർ പോയി നോക്കാം നമ്മൾ കാണാനും പറ്റില്ല മഞ്ഞ് മുടി കൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ വരെയൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പൈസ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ബി എസ് എൻ എൽ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ വേറെ വോഡോഫോൺ എയർടെൽ ഒന്നും നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല അത് മൂന്നാറ് ടൗണിൽ മാത്രമുള്ള കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ ടിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു യൂട്യൂബ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അയച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡിജിറ്റൽ മണി പ്രോബ്ലംസ് കുറേ ഹോട്ടലിലും അതുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഒരു വൈഫൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അവർ വൈഫൈ തരും പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈഫൈ സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് തന്നെ
പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എൻട്രൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൂറ് മീറ്റർ താഴെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെറിയൊരു കടയൊക്കെ ഉണ്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റ് ശരിക്കും ഇവിടെ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ മാത്രം താഴേക്ക് നടന്ന് പോകുന്ന പറഞ്ഞ് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ഷീറ്റ് എബോ സീ ലെവൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ എബോ സീ ലെവൽ ഹൈറ്റിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും നൂറ് മീറ്റർ നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കാം സ്റ്റെപ്പാണ് താഴേക്ക് കുറച്ച് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നല്ല കൊക്കായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഭയാനകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണണമെങ്കിൽ മഞ്ഞില്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ വരണം അങ്ങോട്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ കൊടും കാട് മാത്രം കാണുന്നുണ്ട് താഴേക്ക് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കിയാൽ ഓ ഇവിടെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് പാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ വഴി ഓ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാൻ മറ്റൊരു വഴി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് തന്നെ കൊക്കയാണ് പക്ഷെ മഞ്ഞിൽ ഇല്ലായിരുന്നു കാണായിരുന്നു ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഫൈനൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനൊരു വഴിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്താ ഇവിടെ എൻട്രി പാസ് ഉണ്ട് ഇത് കീഴിലെ പോകാൻ പറ്റും എൻട്രി ഇരുപത്തഞ്ച് വേറെ എൻട്രിയാ താഴെ പോയാൽ എന്താ മെയിൻ വ്യൂ പോയിന്റ് താഴെ അതിന്റെ മുക്കിലും മുക്കിൽ എൻട്രി പാസ് എന്താ അത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഇതിപ്പോ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാ അത് ശരി താഴെ റിസോർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വ്യൂ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ മഞ്ഞ് മഞ്ഞില്ലാത്തപ്പോ നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ അപ്പൊ സംഭവം ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത്ര ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അവിടേക്ക് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റാണ് അതിനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളല്ലോ അത് കുറച്ച് അതായത് ഈ താഴെ താഴെ കണ്ണ് ആ ഒരു സ്പോട്ട് വരെ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റ് അതിനേക്കാളും രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റ് തോന്നുന്നത് അത് നഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെന്തായാലും ഒരു രൂപ പോലും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം മഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അവരും വലിയ നിർബന്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എടുത്തിട്ടേ പോകാൻ പാടൂ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ടിക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഓടി പോയി എടുക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല എടുക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാതെ വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കന്യാകുമാരിയോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വ്യൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല മഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകും ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മഞ്ഞ് ഏത് സമയത്ത് മൂടേണ്ട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വട്ടവട ഉള്ളത് വട്ടവടയിലേക്കാണ് അടുത്ത ഞാൻ പോകുന്നത് വട്ടവടയിലേക്കാണ് അടുത്ത ഞാൻ പോകുന്നത് വട്ടവട കാഴ്ചകൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വട്ടവടമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ ബൈ